magnifique temps à la Poitvinière <rire> le 29 juillet 2012 on a une saison d'enfer J'ai un peu peur moi d'ici là. Je crois que ça va finir dans l'eau. Rien dans les poches. Ah oh, putain, je crois. Ah putain, je crois. Bon. Ah dis donc, elle est. Elle veut pas cesser de faire petit hein. Un beau poisson. Allez viens, allez. Allez, allez, viens. Elle a pas d'accord. Tu peux pas aller dans l'eau, j'ai qu'un dit. Je vais plus d'abord de l'eau. Je pensais qu'on en... On aurait du soleil, tu vois. Allez, viens, on va pas. Allez, viens, on va pas. Allez, joli, c'est un gros poisson. C'est un gros poisson. Un très très gros poisson. Allez, check, dans le sac. Dans le sac, dans le sac. Un joli poisson. Tu peux l'avoir, tu peux le prendre. Génial mon Lolo, ça marche c'est Tiger. Merde, c'est une pomme de colonne. Ah oui mais, hey. Il faut aller la poser moins quand même. Oui non mais j'ai pas de colonne. À peine posé, à peine déroulé. Maître Laurent. Une... <rire> Il était moins une. Hein. Ouais bah fais gaffe aussi toi, j'ai failli y avoir. Oh là là, j'ai senti le truc. Et un gros poisson à l'eau. <rire> Et puis j'étais de l'autre côté. Ouais. Allez, bois la tosse un peu. Tu veux que je t'aide hein bon. Génial. Voilà. Voilà, la petite bête. Génial. Un beau poisson de la poitrine. On est à côté. Parce qu'on a été prise à deux celle-là. Coucou <rire> C'est bon, vous êtes dans la boîte. C'était moi le voleur de canne la dernière fois. <rire> Donc l'èche que je vous ai montré, et une fois fini, voilà ce que ça donne. Alors, petite démo dans l'eau. Ça pêche pas totalement Flotant. flottant. Ouais. Ça s'équilibre, tout simplement. Ça s'équilibre gentiment et puis ça pêche un peu de travers, c'est ça Voilà. Enfin, ça présente un peu de travers. Voilà. Bah, et, et donc, ça a super bien marché parce que tendu, 10 minutes après, départ. Et moi, je préfère le monter sur un fluorocarbone pour qu'il n'y ait pas de... Ouais. Euh, euh, faut qu'il y ait un minimum d'éjection, quoi. D'accord. Bah, on va aller réessayer ça. Je vais relancer la canne. Allez, c'est parti. Feu patate Et d'ailleurs, en parlant des patates, euh, si on les mettait à la poêle, ce serait pas mal. Comment ça va avoir faim de pêcheur Tu l'as faim, son petit ventre. Pour ton réserve, ouais. hein. non, non. Oh, pour, pour le film, Oh, il a rangé sa poche Il a rangé sa poche, Kangourou C'est mieux, déjà, de dos C'était pour le film, les patates. Par contre, là, elle est une grosse. Moi, ce que j'aime, c'est Jean-Charles, c'est ses chaussures à la pêche. Ouais. Les ça, belles crocs J'ai un mets sur mes crocs, là. Pas beau, qui pleut, qui neige, j'ai toujours mes crottes pieds nus. Elles font venir le soleil. Tiens. Ça marche pas à tous les coups. Et vous remarquerez, il pleut plus. C'est un coup de bol ça. Carrément, peut-être on va même pouvoir manger son ponton au chaud. Parce là où on pêche maintenant, euh, on peut faire un peu de gros coup de Allez, feu patate. Ça fouette. 
Ça peut être pour des 10 pieds, on est quand même à, à sur au moins 100 mètres. Et on est pour une zone de dur là. Bon, la prochaine c'est pour Céline. Chacun son tour comme à l'école. C'est mignon cette C'est quand ce montage première Hé hein. hey, Jean-Charles hein C'est à toi Ah bah oui, il faut bosser. Ah bah on va bosser, c'est beau. J'étais en train de bronzer, tu vois. C'était pour plaire aux filles. Parce que toi, t'as plein de... Euh, ouais, je vais aller à la pêche avec Céline. Euh, euh, c'est quoi son numéro Mais moi, j'en ai zéro. Alors, tu vois, moi, je travaillais mon Et bronzage. Et tu crois que c'est juste une sorte de bronzage Ouais, ça ne peut être que ça. <rire> ah, un poisson Ouais ah, elle nous a réveillé celle-là. Ah, elle a fait une touche à retour terrible. Ah, la touche à retour qu'elle a fait. Tu l'as Oui. Oh, pff, le réveil était dur. Hein. On, était, on était en train de lire les magazines. Coucou, c'est moi. Donc je vais, je vais expliquer le, le montage des rings. Euh, c'est facile à faire, c'est relativement économique, c'est rapide et surtout ça peut s'utiliser à la fois pour pêcher sur le fond, là j'ai fait un petit bonhomme de neige, et à la fois pour pêcher en, en montage flottant avec une, une pop-up. Voilà. Je vais vous expliquer ça dans le détail. Alors j'utilise moi du fluoro en, en 40 centièmes parce qu'en dessous j'ai eu des casses. Voilà, j'en prends une bonne trentaine de centimètres. Donc, eh ben, on arrive à la fin de la bobine. Hop. Ensuite, eh ben, j'utilise les hameçons Fox de chez les Armats chez Fox. Là, c'est les SSBP. C'est les hameçons qui n'ont jamais fait faux bon. Donc, euh, très très bons hameçons. Piquant et résistant, puisque j'ai pris des silures avec en loire. Donc là, je fais un nœud sans nœud. Hein. Toujours finir, euh, commencer sa ligature dans le sens inverse de finition de l'anneau. Caméraman me dit, bouge pas trop les doigts, mais euh, c'est pas facile de faire des montages sans bouger les doigts. On va essayer. Hop, voilà. Et ensuite, bon, tout le monde connaît le nœud sans nœud, il n'y a pas de souci. Voilà. Hop, je repasse par le haut. C'est relativement facile. Donc, après, avec l'excédent que j'ai gardé là, je passe un petit élastique, là, un petit élastique magique, super solide. Je tac. Et après, l'opération un peu délicate, c'est de repasser le tout à l'inverse de l'œillet, voilà, derrière. Voilà. Vous voyez, vous faites votre nœud sans nœud, puis après, vous repassez l'œillet derrière. Comme ça, ça vous fait l'arceau pour que l'élastique coulisse correctement. On obtient le fameux dé du dering. Oui, voilà. Hop, comme ça. Après, bon, bah là, on a un peu de vent, mais c'est pas facile. Les montages, c'est bien de les préparer à la maison, quoi. Hein. Ou, bon, de se mettre après à l'abri. Nous, on s'est mis sur le ponton pour avoir une bonne luminosité. Vous coupez l'excédent. Et avec un briquet, alors, je sais pas si on va y arriver là. Avec un briquet, vous brûlez le tout. Bon, là, effectivement, non, là... le tout, on va éviter. Oui, ouais, ouais. vous brûlez l'excédent. Elle a raison, Céline. Vous, vous brûlez l'excédent. <rire> vous vérifiez si ça tient bien. Voilà. Parce que si vous brûlez tout, le montage il va moins bien marcher. Donc voilà. Voilà mon dering. Tac. Génial, attends, je m'approche. Mon petit anneau qui coulisse là, ça s'est posé sur le fond, élastique euh, super solide. Et puis après, bah, comme tous nos montages, on met un petit cône. Voilà. Tac. Vous voulez, vous réglez la longueur que vous voulez. Moi, je fais souvent des bas de 20 cm. Hop, vous faites une simple boucle. Hop. et après une simple boucle avec un petit cerne Hop. 
voilà vous serrez le tout vous coupez l'excédent faut pas hésiter à en laisser euh, 5-6 mm et puis vous refermez voilà. et puis après ça vient parfaitement se, monte, se mettre sur les agrafes qu'on a monté qu'on a montré pour euh, le, notre euh, montage hélicoptère 4x4 voilà un petit montage facile rapide efficace et puis vous rangez le tout dans une boîte et ça pêche Hop. même j'avais la, la, la punaise de préparer c'est magique voilà ah bah. <rire> là non mais après il y en a d'autres vite fait vite emballé hein. ouais 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 il y en a d'autres qu'on va expliquer euh, au fur et à mesure on va faire des fiches toutes prêtes sur le site avec une petite vidéo de, de démo et puis le, le matériel qu'il faut pour euh, pouvoir filmer. Ok, voilà. <rire> super, on te remercie Jean-Charles. À bientôt, amusez-vous bien. Et puis oublie pas la crème solaire parce que les rougeurs et les cloques, ça, ça plaît pas. Ah d'accord, ok, j'ai mon coach. <rire> Ciao. Euh, il est quand même 17 h <rire> Caméraman se met bien, il se pose. Oh, excellent. Allez, pas deux fois, oh, deux fois, deux fois. Allez, ma belle. Lâche, 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 lâche. Yes, yes. Après un méga stress. Hein. Ouais. Faut t'aider à remonter là, non Comment Sinon, je peux t'écraser les pieds, les mains aussi. Non. Non. Et il a sorti le plus gros poisson de la session. Donc du coup, je lui ai préparé une petite surprise pour bien lui faire comprendre que ça se fait pas. Première étape, vérifier s'il dort. Ok, super. C'est parti, tu vas voir ce que tu vas voir. Voilà, mission réussie. Bon, je vais aller euh, relancer la canopie d'or pour mettre toutes les chances de mon côté. J'espère lui faire une énorme carpe devant les yeux d'ici euh, une petite heure. Allez, on croise les doigts. Je vous dis à tout à l'heure.
Oh la vache, le réveil était brutal, là. je comprends rien, mais pourquoi j'étais enfermé là Oh là là, c'est quoi le plan C'est bon, tu l'as ouais, Bah je t'ai fait peur, je t'ai fait peur, j'étais enfermé dans la tente moi. Bah ouais, 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 tranquille. Ça va, elle est-tu Ouais, 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 impeccable. Elle a l'air magnifique. Du ouais. coup, la méga carpe, c'est moi qui vais la faire. Hein. Ah, d'accord, tu voulais prendre le prochain poisson. Bah, fallait me le dire. Tu m'auras laissé des cannes Bah, euh, je sais pas, euh, je sais pas. Eh, hey, mais ça fait 1h20. Tu fais une barrière contre le vent Ouais, tu veux que je t'arrête le vent Vas-y. Voilà. C'est parti. Top <rire> Pas très efficace ta méthode. Bah, si, regarde, on tombe après. Donc voilà, la pêche aux méthodes feeder est lancée. Super. Et ce qui est assez marrant, c'est que si on se retourne, il a prévu le sac de conservation, le tapis de réception et l'épuisette. Non, non, euh, Parce que d'après tes pronostics, c'est toi qui prends le prochain poisson, c'est ça Non, une épuisette, il y en a une de l'autre côté, je vous fais remarquer, mademoiselle. Donc... Euh... Et puis T'as honte de rien, toi Là, ça fera des belles photos, je pense. J'ai embarqué la caméra avec moi et je m'approche gentiment en espion. Je sais que ça se fait pas, mais il est hyper calme depuis tout à l'heure et je me demande ce qu'il prépare. Super, il nous a pas vus. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait des boules de pelet, une fronde. C'est quoi ce flacon ah, C'est bizarre. À mon avis, il nous prépare une pêche aux méthodes feeder. On est à 6 poissons total, 3 chacun. Donc là, il change de méthode. Faut pas que je me fasse repérer. Mais je pense que je suis bien cachée. Zut, ça y est, on est surpris. Comment T'es pas en train de faire du montage Bah si, mais bon, écoute, tu me sens, je te sentais bien calme. Intuition féminine, je me suis dit, il me prépare quelque chose. Ouais, regardez la vidéo, je m'en là, je vais faire des vidéos, ça va pas être le cas. Mais bon, on va faire avec. Mais bon, tu faisais autre chose, il me semble, là. Ah oui. Ouais, ouais, je vais essayer de, de pêcher la vidéo. Donc du coup, je peux m'approcher maintenant Bah oui, 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 bah tiens, je fais une petite explication, je vais en profiter. T'étais en train de m'espionner, là non, 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 non. Bon, ok. J'arrive, là, tu viens juste de me voir arriver. Bah, tu vois, là, j'ai mis le repère à, à une cinquantaine de mètres. J'ai préparé euh, une bonne quinzaine de boules. Et puis... Euh, là, Alors, c'est quoi Des boules au pelé Ouais, bah, c'est du pelé que j'ai fait fondre à l'eau chaude. J'ai coupé des, des bouillettes. Là, en l'occurrence, c'est des SK30 de chez Performance euh, Concept. Enfin, euh, de chez Starbet. Et puis... Euh, ah, Écoute, en même temps, tout ça, j'avais deviné, voilà, non, non, c'est justement ce que tu caches qui m'intéresse. Bon, bah, je te ferai une petite démo, Ça, c'est un flacon que je ne connais pas. Ouais, 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 c'est un, un, un booster que j'essaie, je, que là, avant qu'on le commercialise. Et puis, je te montrerai les, les effets que ça a tout à l'heure. Voilà. Bon, bah, je vais aller lancer mes boules, parce que de, de toute façon, euh, je, suis, je me suis fait griller, quoi. Je voulais te cacher ça. Alors, tu vois, j'essaye de lancer ça à côté de Là, on a le vent. C'est parti un petit peu euh, dans 15 bon mètres carrés. d'attraction les poissons sont difficiles là quand même là, 
elle était un peu ratée. En même temps, c'est bien, t'es essayé plein de méthodes. Euh, ouais, ouais. En l'occurrence, c'est la méthode fidèle. Et tu veux connaître tous mes secrets, toi, hein Parce que là, euh, on est à trois partout, là. Hein en plus, t'as pris le plus gros poisson. C'est ce que j'allais dire, j'ai le plus gros. Tu vois, pour fonder, tu prends le bras. Hop, je laisse le bras toujours tendu. Elle allait être un peu courte. Ah bah ben non. Et tu vois la méthode là, c'est pas. On n'a jamais pêché comme ça. Là c'est un, un ressort Fox. Hein. Méthode Fox qu'on qu utilise. Et puis là je mets de, le bas de ligne que tu as expliqué euh, la dernière fois à la poids de vinière. Et puis. Euh... D'accord, par contre tu as mis un peu lait du coup. Ouais, voilà. Je mets un peu lait et une. Euh... Une, une pop-up euh, maïs au bout pour retenir le pelet et puis ça va fondre gentiment et un petit coup de booster euh, magique j'espère on verra voilà Hop. Et je te montrerai l'effet dans l'eau que ça a c'est assez sympa allez il n'y a plus qu'à espérer et puis après je repositionne l'hameçon dans la boule. Voilà. Je vais essayer de lancer la coquille de terre. Ah, attention de ne pas s'en mêler. Hop. Ah, attends, arrête-toi là. Ah oui, t'es pas mal, quoi. Oh, elle a fait un de ses départs, elle avait une patate de folie elle. On est observé. À la journée. On va dire <rire> Stop, 
On coupe tout. Ouais. Ça marche pas. Ouais. Moi, je te propose autre chose. Le cadering, bah là, tu m'intrigues quand même. Bien. Je connais Attends, pas ce montage. Je vais te montrer. Ah, ok. Attends, j'essaie de choper le saut correctement. Hop. Il est où Ah, il est là. Le cadering, bah, On est parti Ouais, on est parti là. Alors, une tresse gainée D'accord. Sur la tresse gainée, pardon, j'ai placé deux petits plombs. Ah ouais, c'est. Ça s'appelle des shinkers. Ouais, c'est les shinkers de corda, c'est ouais, les voilà, petits plombs en tungstène. Exactement, ça va venir plaquer le badling au fond. Ok. J'utilise un tout petit hameçon, je sais pas si tu le vois bien. Ouais. C'est un taille 10 que j'ai pris, on peut aussi utiliser un taille 8. Hein. Ouais, d'accord. Et il faut prendre des tout petits appâts, c'est le principe. Hein. Okay. Là, j'utilise une petite euh, flottante de 10 mm. Hein. D'accord. Et la spécificité, je ne sais pas si tu le vois bien, c'est le petit plomb que j'ai passé juste là, oui. juste à l'hameçon. Ça va venir plaquer l'hameçon bien dans le fond. Attends. Il est là. Ouais, d'accord, tu as un petit hameçon. Et exactement, ah. et ça va faire remonter hop, la bouillette juste ici. Voilà. Ah, tu mets un petit plomb sur le cheveu. Exactement. Voilà. De toute façon, on va faire un montage euh, équilibré. Tu as juste la petite bouillette qui remonte. Ton hameçon qui est plaqué au fond. D'accord, ok. On est parti comme ça Bah écoute, oui. Je vais le placer dans un PV à bague. D'accord. Histoire d'augmenter nos chances. Attends, je vais dézoomer un petit peu. Je vois même pas, oui. Ah voilà, le PV à bague de chez Fox. C'est magique ça. Tu vas peut-être pas très bien voir, mais je te le remontrerai après. Ouais, non, mais c'est bon. Tu as ton bas de ligne dedans. Ouais. Faut pas trop les remplir sinon on a un peu de mal à les faire. D'accord. Allez, ça me semble pas mal. Ok. Tu Sur tournes. Une petite torsion. On l'humidifie. Et après tu reviens. De... Ah ouais, voilà. Ah c'est génial ça. Ça te fait. Euh, voilà. Il est fait. Hop, il n'y a plus qu'à déclipser juste ici. Ok, puis là comme on lance pas loin, pas besoin de resserrer les côtés. Mais bon, il faut savoir qu'on peut le faire, quoi, histoire oui, voilà. de lui donner une jolie forme. D'accord. Ok. Bon, ben, on va mettre ça à l'eau. Et puis, euh, ben, on espère que ça va marcher. Je sais pas pourquoi, mais moi, je sens que c'est plus ma méthode qui va marcher. La tienne, elle n'était pas très efficace. Hein. Et tout à l'heure, il y a eu un relevé de swinger. On avait éteint les détecteurs. Il y a eu un relevé de swinger. C'était quand même pas mal. Bon, eh ben, écoute, on va voir ça. Ça ne pas. Non, elle ne veut pas. On va prendre notre temps. <rire> ta tête, elle veut pas. <rire> ouais, merci. <rire> elle a vu ma tête, elle veut se sauver. <rire> Cette tronche, j'y vais pas. Elle va bien s'épuiser. C'est dingue. Elle s'est pas tout battue, elle se bat à la fin. Ben oui. Bon, elle, sera... eh, elle est prête là. Allez, lâche rien. Comment Comment il... Je vais faire un petit peu ton frein. Voilà. Nickel. Hop. Dans le sac. Oh. Bah ouais, c'est vraiment le top la poids de vinière. Pour se détendre, c'est super. On a fait une belle session. Mais dommage, c'est déjà l'heure de repartir, hein, de plier les cannes. Bon, on en est où dans notre match, là euh, On a fait une dizaine de poissons. Euh, moi, j'ai pris une 17 kg, mais sur tes cannes. <rire> moi, j'en fais une de 12 sur les tiennes. Ouais. Euh, ah ouais, t'as pris aussi une, un beau poisson, une 15 kg. Une 15 kg ouais. sur les miennes, ouais. Bon, euh, en plus, Laurent est venu nous rendre visite. Euh... Si on disait match nul. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. On dit match nul. On va où la prochaine fois euh, Moi, ça me plairait bien d'aller en rivière. Eh ben, vendu. Allez, la prochaine session en rivière. À bientôt. À bientôt. Bon, Céline, ça fait 20 minutes qu'on est parti, là. On n'est encore pas arrivé. Hein. C'est marrant, moi, pas. Hein. C'est dur. Ouais, ben, il n'y a qu'une rame. Ce pas de ma faute. Hein. Bon, attends, je vais allumer le moteur. Quoi Parce que depuis... Ha, 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 ha.